एपिसोड की शुरुआत में एक आवाज सुनाई देती है कि अगर यहाँ पर कोई डिटेक्टिव है तो जवाब दे ये सुनकर हमारा मेन करेक्टर जिसका नाम किमी जी को किमी ही है वो सोचता है शायद मैंने गलत सुन लिया हो क्योंकि वो अभी एक पैसेंजर प्लेन में है जो कि ग्राउंड से दस हज़ार मीटर ऊपर उड़ रहा है इसलिए मैंने शायद गलत सुन ही लिया होगा अब हमें किमी हिको के बारे में पता चलता है कि वो हमेशा कोई ना कोई झमेले में पढ़ ही जाता है जब एक बार वो एक बड़े रास्ते से जा रहा था तब उसे फोर्सफुली एक फ्लैश मैप को ज्वाइन करना पड़ा था और जब वो एक लेन से जा रहा था तब वो एक ड्रग्स डीलिंग को विटनेस कर लिया था और हमेशा वो मर्डर सीन के आसपास ही पाया जाता था इसलिए पुलिस ऑफिसर को उस पर बहुत बार शक भी हुआ था यहाँ तक कि आज भी जब वो कुछ खरीद कर अपने घर जा रहा होता है तब उसे कोई किडनैप कर लेता है और उसे एक बहुत बड़ा सा सूट केस अबरोड में कहीं ले जाने के लिए मजबूर करता है और वो अभी उसी सूट केस को लेकर जा रहा होता है तभी एयर होस्टेज फिर से कहती है कि अगर यहाँ पर कोई डिटेक्टिव है तो हमें बताए अब ये द्वारा सुनकर वो समझ जाते हैं कि उसने गलत नहीं सुना था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो डिटेक्टिव तो था नहीं तभी उसके बगल में एक बहुत ही क्यूट सी लड़की कहती है मैं हूँ डिटेक्टिव किमी हूँ जैसे ही उसे देखता है वो उसे उसका नाम पूछ लेता है सिल्वर हेयर कहती है कि बिल्कुल सही टाइमिंग है तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ किमी हूँ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तभी सिल्वर हेयर एयर होस्टेज से कहती है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है एयर होस्टेज उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगती है सिल्वर हेयर बताती है कि उसका नाम सियस्ता है जो कि एक कोड नेम है और वो उससे उसका नाम पूछती है वो बताता है कि उसका नाम किमी जी को किमी ही को है सियस्ता कहती है कि वो उसे सिर्फ किमी बुलाएगी एज ए निक नेम इसके बाद एयर होस्टेज उन्हें पायलट रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी एक पायलट को बेहोश करके उसी के ऊपर बैठा हुआ है सियस्ता उससे उसका नाम पूछती है वो बताता है कि उसका नाम कुमोरी है जो कि एक कोड नेम है सियस्ता किमी से पूछती है कि देखा सबके पास उसका कोड नेम है तुम्हारा क्यों नहीं है सियस्ता उसे बताती है कि उसका नाम सियस्ता है और ये इसका असिस्टेंट वॉटसन है सियस्ता उसका भी एक कोड नेम रख देती है और वो आगे उसे बताती है कि उन दोनों का जन्म बेकर स्ट्रीट में हुआ है और वहीं पर वो दोनों पले बड़े हैं और वो उससे पूछती है कि उसने मुझे यानी एक फेमस डिटेक्टिव को यहाँ क्यों बुलाया कुमोरी उन्हें एक टास्क देते हुए कहता है कि उन्हें इसका रीजन बताना है कि उसने इस प्लान को क्यों हाईजेक किया अगर वो गलत रीजन बताती है तो इस प्लान में छः लोग हैं उन सब साथ सब लोग मारे जाएंगे इंक्लूडिंग वो भी लेकिन अगर वो सही रीजन बता देती है तो वो सब लोग बच जाएंगे इसलिए सियस्ता उससे पूछती है कि तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है इसलिए तुमने इस प्लान को हाईजेक किया ये सुनकर कुमोरी खुद ही खा देता है कि हाँ मेरे पास बहुत ही खाली टाइम है इसलिए मैंने इस प्लेन को हाईजेक कर लिया लेकिन कुमोरी ये झूठ बोल रहा होता है कि उसके पास बहुत खाली टाइम है इसलिए उसने इस प्लेन को हाईजेक कर लिया क्योंकि कुमोरी ये सोचा था कि सियस्ता का भी यही फाइनल आंसर होगा कि मेरे पास बहुत खाली टाइम है इसलिए मैंने इस प्लेन को हाईजेक कर लिया जिससे वो हार जाएगी लेकिन सियस्ता उसके प्लान को समझ जाती है और वो कहती है कि कुमोरी एक डिटेक्टिव से डरा हुआ है इसलिए उसने अपने केयरलेस मुँह को ये बोलकर कवर किया कि ये झूठ है और आखिरी में हमें ये गेम खेल हारने पर मजबूर कर रहा है दूसरे शब्दों में बोले तो वो डरा हुआ है ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे ही वर्ड को मेरे खिलाफ ऐसे यूज करोगी आगे वो कहता है कि ये थोड़ा निराशाजनक है लेकिन यही ठीक है और मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त कहता है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ है इसलिए जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं है इसलिए मैं कुछ ही दिनों में जेल से छूट जाऊँगा तभी सियस्ता कहती है कि इसका मतलब तुम सच में झूठे हो ये सुनकर कुमोरी कहता है देखो डिटेक्टिव मेरा प्लेन हाईजेक करने का वो असली रीज़न नहीं था लेकिन मैं तुम्हारे बोलनेस की रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैं हार गया किमी कहता है ठीक ही तो है केस क्लोज हो गया उसने बिल्कुल एक अडल्ट का जैसा बिहेव किया अब हमें भी अपने सीट पर चले जाना चाहिए सियस्ता कहती है कि जब मैंने कहा था कि वो झूठ बोल रहा है तब मेरा वो मतलब नहीं था कि वो उसके बारे में झूठ बोल रहा है जब कुमोरी ने कहा था कि उसे इस हाईजेक में अपना जान गंवाने से डर नहीं लगता है दरअसल वो एक झूठ था बल्कि सच तो ये है कि वो मरने से बहुत डरता है कुमोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रही है वो आगे कहते हैं कि तुमने बहुत ही जल्दी हार मान लिया इस एज में तुम अपने आप ही एक प्लेन को हाईजेक नहीं कर सकते हो तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया ये करने के लिए और कहा कि उसके साथ तुम्हें भी मरना होगा लेकिन तुम मरने से डरते थे इसलिए तुमने ये सब किया किमी पूछता है लेकिन इसने ये सब गेम क्यों खेला वो सीधे तो सरेंडर कर सकता था सियस्ता बताती है कि वो अपने प्राइड के वजह से सरेंडर नहीं कर पाया वो एक फेयर फाइट में हार खुद को मरने से बचाना चाहता था ना कि सरेंडर करके और आगे वो कहते हैं कि हमने ये केस सॉल्व कर लिया ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है तभी कुमोरी पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला सियस्ता बताती है कि उसे शुरू से ही उसके बारे में सब कुछ पता था कि वो आज इस प्लेन में चढ़ेगा और इसे हाईजेक करेगा और मैं ये भी जानती हूँ कि किसके कहने पर तुम ये सब क
इस पर किमी कहता है कि मैं अपने मर्जी से तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बनाऊँ तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपना असिस्टेंट बनाया है और बात करी मेरी तो मैं तो सच में किसी काम का नहीं हूँ और वो उससे पूछता है कि वो क्या चीज़ है सियस्ता बताती है कि वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है जो कि एक स्पेस नाम का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है स्पेस आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाता है और उसे ऐसा ऐसा पावर देता है जो आम आदमी को समझ के बाहर होता है और ये एक हाफ आर्टिफिशियल ह्यूमन है और क्योंकि इसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे किया था इसलिए इससे ये सब करने के लिए कहा गया किमी सियस्ता से पूछता है कि कहीं वो भी तो उसके जैसे एक ए तो नहीं है ना तभी सियस्ता किमी को वहाँ से लेकर भागने लगती है क्योंकि वो उन पर हमला करने लगता है सियस्ता उसे लेकर भाग रही होती है लेकिन वो उससे अभी भी यही पूछ रहा होता है कि कहीं वो भी तो उसके जैसे एक ए तो नहीं है ना इसलिए सियस्ता उसे वहीं पर पटक देती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर दिखती हूँ तभी कुमोरी पैसेंजर रूम में एंटर कर जाता है जिसे देख सभी पैसेंजर भागने लगते हैं सियस्ता सबको साथ करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है तभी किमी कहता है कि ऐसा मत करो नहीं तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा जिसमें तुम भी मारे जाओगे कुमोरी कहता है कि मैं पायलट को जिंदा रखूंगा तो तुम कौन होते हो किमी कहता है कि मैं एक ग्रेट डिटेक्टिव का असिस्टेंट हूँ ये सुनकर सियस्ता उसे देखने लगती है इसलिए किमी कहता है कि उसका जुबान फिसल गया था तभी कुमोरी किमी पर हमला कर देता है इसलिए वो एक पैसेंजर सीट के पीछे जाकर छुप जाता है और इसके बाद वो सियस्ता पर भी हमला करने लगता है लेकिन वो उससे भागते भागते बहुत ही ज्यादा थक जाती है और किमियों के पास चली जाती है तभी कुमोरी कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी हो तुम्हारे छुपने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये कान एक किलोमीटर दूर के इंसान के दिल के धड़कन को भी सुन सकता है इसलिए तुम्हारे छुपने का को कोई फायदा हो ही नहीं सकता है तभी सियस्ता किमी से कहती है कि मेरे पास उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और लगता नहीं है कि मैं उस अपने दिल के धड़कन से ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ बना सकती हूँ इसलिए किमी कहता है कि मुझे बस 30 सेकंड दो मेरे पास एक अच्छा प्लान है ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है तो वहीं सियस्ता कुमोरी को बेवकूफ़ बनाकर उसके पेट में हमला कर देती है जिससे उसका हालत खराब होने लगता है इसलिए कुमोरी सियस्ता को पटक देता है तो वहीं दूसरी तरफ किमी जाते वक्त सोच रहा होता है कि इस तरह के सिचुएशन में मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं पहले भी इसी तरह के हजार सिचुएशन में फंस चुका हूँ तब तक वो अपने सीट पर पहुँच जाता है और वहीं दूसरे तरफ कुमोरी सियस्ता पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है इसलिए वो छुप जाती है लेकिन तभी कुमोरी दो टेंटिकल्स और निकालता है तभी किमी उसे जो सूट केस अब्रोड ले जाने के लिए दिया गया था वही वाला सूट वो सियस्ता को दे देता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है लेकिन कुमोरी नहीं चाहता था कि वो उस सूट को ले इसलिए वो उस पर हमला करके उस सूट को तोड़ देता है लेकिन जैसे ही वो टूटता है उसमें से एक गन निकलता है जिसे सियस्ता ले लेती है और गन को लोड करते हुए किमी से कहती है कि तुमने एक अच्छा काम किया लेकिन कुमोरी अभी भी हार नहीं माना होता है इसलिए वो उस पर हमला करते ही रहता है लेकिन तभी सियस्ता एक गोली मारती है जिससे कुमोरी का तीनों टेंटिकल्स टूट जाते हैं और तभी सियस्ता उस पर हमला करते हुए उसके मुँह में बंदूक डाल देती है और उसे सिर्फ डराती है लेकिन मारती नहीं है और कहती है कि तुम्हें मारकर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो ये बोलकर वो उसे छोड़ देती है और कहती है कि हम पब्लिक में ये अनाउंस कर देंगे कि तुम मारे जा चुके हो और तुम्हें जैपनीज पुलिस को दे देंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कुमोरी कहता है कि तुम बहुत रिग्रेट करोगे मुझे नहीं मारकर तभी कुमोरी एक और टेंटिकल्स निकाल कर सियस्ता पर हमला कर देता है लेकिन वो टेंटिकल सियस्ता को टच करने से पहले ही खत्म होने लगता है तभी सियस्ता बताती है कि उसने जिस बुलेट से उस पर हमला किया वो उसी के ब्लड से बनाया गया था और वो चीज़ मेरे ब्लड से बनाया गया था इसलिए तुम कभी भी मुझ पर दोबारा हमला नहीं कर पाओगे ये सुनकर कुमोरी हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या तुम किसी के द्वारा हायर की गई हो सियस्ता कहती है कि नहीं मैं किसी के द्वारा हायर नहीं की गई हूँ मैं इसी काम के लिए जन्मी हूँ इसके बाद एयरपोर्ट पर पुलिस कुमोरी को अरेस्ट कर लेती है तभी किमी को पता चलता है कि वो शुरू से ही सियस्ता के प्लान का हिस्सा था सियस्ता कहती है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो क्योंकि तुम ही खुद को इन सबसे नहीं बचा पाए किमी उससे कुछ और पूछने ही वाला होता है कि तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है इसलिए किमी भी अपने घर चला जाता है और वहाँ बैठ सोच रहा होता है कि वो आज भी हमेशा की तरह झमेले में पड़ गया था तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि अरे तुम आ गए इतना लेट कैसे हो गया तुम्हें और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर सियस्ता होती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और ये पार्ट यहीं पर एंड कर रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा तब तक के लिए स्टेट यून